हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है उसका चैप्टर सिक्स द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इसका हम लोग वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखेंगे तो देखिए इसमें बताते हैं एट द एज ऑफ ट्वेंटी टू अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ड विद द न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क ठीक है तो इसमें क्या हुआ कि ट्वेंटी टू ईयर्स ओल्ड बाईस साल का एक बच एक जवान लड़का था जो स्काउट ऑफ द ईयर रहा था स्काउट होते हैं ना स्काउट एंड गाइड्स होते हैं स्कूल में जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं मतलब काफ़ी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं एक्टिविटीज़ वगैरह करवाई जाती है ना स्काउट में तो उसका स्काउट ऑफ द ईयर ये पर्सन रहा था और इसने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को मतलब पूरे जितने भी दुनिया के साइंटिस्ट थे उनको काफ़ी ज़्यादा अमेज कर दिया था अपनी थ्योरी ऑफ सेल से मतलब सेल्स के बारे में इन्होंने जो थ्योरी दी थी काफ़ी लोग उससे आश्चर्यचकित रह गए थे रिचर्ड एच एम्ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूम मेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस और इन्होंने अपनी जो भी फाइंडिंग्स थी जो इन्होंने फाइंड किया था वो इन्होंने नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस जो आता था पेपर टाइप का उसमें सब कुछ अपने जो इन्होंने डिस्कवरी की थी उसके बारे में इसमें आर्टिकल इन्होंने लिखा था इट वॉज द फर्स्ट टाइम This important scientific journal had ever published the work of college students. तो so, ये इतनी important scientific journal थी National Academy of Science. इन्होंने पहली बार ऐसा हुआ था कि इस journal में ये journal ना बहुत ज़्यादा famous है तो इसमें journal मतलब magazine type की होती है इस magazine में पहली बार college के students के एक काम को छापा गया था इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ फिफ्टीन एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम बैट तो इसमें मतलब ये ऐसा ही था जैसे कि आप पंद्रह साल की उम्र में कोई एक स्पोर्ट में बहुत ही अच्छा कर जाएँ ऐसे ही बाईस साल का एक जो लड़का था जिसने एक साइंस के वर्ड में इतना बड़ा काम कर दिया था फॉर रिचर्ड एम्ब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट इन साइंस एंड अदर फील्ड एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज बट ये बाकी लोगों के लिए तो था कि अरे बाईस साल का लड़के ने इतना कुछ अचीव कर लिया बट जो रिचर्ड एब्राइट था ना इसके लिए एक बहुत सारी अचीवमेंट्स में से सिर्फ एक ही मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत कुछ हासिल कर लिया उनमें से सिर्फ एक एक ही चीज़ थी ये उनमें से क्योंकि ये इससे पहले भी बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल कर चुके थे और इससे पहले इन्होंने बटरफ्लाइज के बारे में काफ़ी कुछ खोजें करी थी अब देखिए आगे एन ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रो अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिसलेविया देयर वॉज एन मच इट आई कुड डू देयर ही सेट आई सर्टेनली कुडेंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू कलेक्ट थिंग्स तो ये कहते हैं एब्राइट की मैं जो है एक ओनली चाइल्ड था ये सिर्फ एक लौते बच्चे थे अपने पेरेंट्स के और ये जहाँ पर पले बड़े हुए थे पेनिसलेविया में वहाँ पर ज़्यादा कुछ इनके ये करने के लिए था नहीं क्योंकि ये खेल भी नहीं सकते थे बेस बॉल या फुटबॉल या अकेले कैसे खेलते बट अकेले एक काम किया जा सकता है और वो है चीज़ों को कलेक्ट करना सो ही डेट तो उन्होंने चीज़ों को कलेक्ट करना शुरू कर दिया बिगनिंग इन किंडल गार्डन किंडल गार्डन वहाँ पे के के लिए यूज़ होता है तो किंडल गार्डन से स्टार्ट करते ही एल्ब्रेड कलेक्टेड बटरफ्लाइज बचपन से ही जो एल्ब्राइड थे ये बटरफ्लाइज तितलियों को पकड़ा करते थे विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़ ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स फोसिल्स कॉइन्स ही बिकेम ईगर एस्ट्रॉनमर टू समाइम स्टार गेजिंग ऑल नाइट तो ये मतलब बाकी सारे काम भी बड़े पैशन के साथ बड़े इंटरेस्ट के साथ किया करते थे ये फोसल्स मतलब कुछ पुरानी चीज़ें भी इकट्ठा किया करते थे पत्थर वगैरह भी इकट्ठा करते थे और एस्ट्रॉनमर भी बनना चाहते थे कई बार तो मतलब तारों को ये रात भर देखा करते थे फॉर द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग द ब्राइट माइंड ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग तो इनका ब्राइट माइंड भी था बहुत ज़्यादा मतलब होशियार भी थे और क्यूरियस भी थे क्यूरियस मतलब होता है उत्सुक काफ़ी उत्सुक रहते थे चीज़ों को जानने के लिए और इनकी माँ ने भी इनको इनक्रेज किया काफ़ी प्रोत्साहन दिया इनकी जो लर्निंग के प्रोसेस में इनकी मदर ने इनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी ये इनकी मदर इनको ट्रिप्स पर लेकर के जाती थी इनकी मदर ने इनको टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप कैमरा माउंटिंग मटीरियल काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स ला के दिए जिससे मतलब जिस इस चीज़ में एल्ब्राइट को इंटरेस्ट होता था ना इनकी मदर वो सारी चीज़ें इनको ला करके दे देती थी इसलिए इनका इंटरेस्ट उन चीज़ों में और भी ज़्यादा बढ़ने लगा आई वॉज इज़ ओनली कम्पेनियन अनटिल ही स्टार्टेड स्कूल इनकी मदर कहती है मैं इसकी एल्ब्राइट की सिर्फ अकेली कम्पेनियन थी मतलब दोस्त थी जब तक ये स्कूल नहीं गया उससे पहले सिर्फ मैं ही थी इसके साथ हिज मदर सेट आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंक होम फ्रेंड्स फॉर हिम बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टूगेदर और फिर उसके बाद मतलब जैसे कि 
मैं इसके साथ रहती थी पूरे टाइम इसके फ्रेंड्स भी आ जाते थे बट रात के टाइम हम दोनों ही हुआ करते थे रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइट वैन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड तो रिची ये कहते हैं रिची मतलब एक जो एल्बर्ट है इनका ही निक टेम तो ये मेरी पूरी इनकी मदर कहती है रिची मेरी पूरी लाइफ था जब इसके फादर की डेथ हो गई थर्ड ग्रेड में जब ये था तब इसके फादर की डेथ हो गई तब से यही मेरी पूरी जिंदगी है शी एंड हर सन स्पेंड एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल If he hadn't have things to do, I would find work for him. Not physical work, but learning things. His mother said, he liked it. He wanted to learn. तो ये कहते हैं बताती हैं कि हम लोग हर शाम जो है हमारा जो dining room था वहाँ पर बिताते थे और मैं इसके लिए कुछ ना कुछ ढूंढ लेती थी कुछ फिजिकल वैसा काम करने की चीज़ नहीं बल्कि मेंटल चीज़ें जिसमें इसका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता था एंड लर्न ही डेट और ये काफ़ी ज़्यादा सीखने के लिए चीज़ों को उत्सुक रहता था ही earned top grade in schools on every day things we he was just like every other kid his mother said matlab ye इसकी मदद बताती हैं एल्ब्रेड की कि ये नॉर्मल बाकी बच्चों के ऐसे ही था बस हाँ ये स्कूल में पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था ये वही सारे काम करता था जो बाकी सारे बच्चे करते थे बाय द टाइम ही वॉज इन सेकेंड ग्रेड जब वो सेकेंड क्लास में आया एल्ब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल ट्वेंटी फाइव स्पेशीज ऑफ बटरफ्लाइट फाउंड अराउंड हिस होम टाउन तो इनके घर के आसपास पच्चीस तरीके की जितनी भी मतलब टोटल पच्चीस तरीके की इनके वहाँ पर बटरफ्लाइज मिलती थी और सारी की सारी एल्ब्राइट ने कलेक्ट अपने पास कर ली थी तो ये हमें बताते हैं कि मोनाक बटरफ्लाइज होती हैं वुड नेम्स और अलग अलग टाइप के बटरफ्लाइज हमें बता रखी हैं कि ये सारी उसने कलेक्ट कर ली थी दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग ही सेट बट देन माई मदर गॉट मी चिल्ड्रंस बुक कॉल द ट्रेवल्स ऑफ मोनाक एक्स दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनाक बटरफ्लाईज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर तो सारी की सारी पच्चीस बटरफ्लाई की स्पेशीज जो पेनेसलविया में मिलती थी वो तो सारी एल्ब्राइट ने कलेक्ट कर ली थी फिर उसके बाद इनकी मदर ने एल्ब्राइट को एक किताब ला करके दी जिसमें मोनाक बटरफ्लाई देखिए मोनाक बटरफ्लाई वो होती है जो अंडे देती है और बाकी सारी जो बटरफ्लाइज अदर अदर वराइटीज़ की होती है ना वो उनको पालने का काम करती हैं तो काफ़ी कुछ आप ये समझिए उस किताब से एल्ब्राइट को काफ़ी कुछ जानने के लिए मिला बटरफ्लाइज के बारे में एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन जब बुक ये वाली जो इनकी थी ख़त्म हो गई तो ऐसा मतलब इन्वाइट किया जाता है बुक के लास्ट में जो बुक उस को पढ़ते हैं लोग उनसे कहा जाता है कि बटरफ्लाई जो माइग्रेट कर रही हैं माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं ना इसका पैटर्न आप फॉलो करो और हमें बताओ कि कौन सी बटरफ्लाई कहाँ जाती है किस तरीके से रहती है तो इस बात पे भी अल्बेट को बड़ा इंटरेस्ट आया देवर आज टू टैग बटरफ्लाईज फॉर रिसर्च बाई डॉक्टर फ्रेडरिक तो डॉक्टर फ्रेडरिक ने को मतलब टैग कर दो कि कौन सी बटरफ्लाई कहाँ कहाँ कैसे कैसे घूम रही है अब उरहाट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरोंटो कैनेडा एल्ब्राइट्स मदर रोड टू डॉक्टर उरहाट एंड सून एल्ब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैक्स टू द विंग्स ऑफ मोनाक्स तो फिर वही इनकी मदर ने लेटर लिखा फ्रेडरिक को डॉक्टर फ्रेडरिक को और वहाँ से कुछ टैग्स वगैरह आ गए और बटरफ्लाइज पर एम्ब्रिज ने सॉरी एम्ब्राइट ने वो क्या करने स्टार्ट कर दिए बटरफ्लाइज थी बटरफ्लाइज पे ना टैग लगाने शुरू कर दिए ताकि वो कहाँ 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 घूमेंगी वो सारा का सारा पता लगता जाएगा एनी वन हु फाउंड टैग बटरफ्लाई वॉज आज टू सेंड द टैग टू डॉक्टर उखाट तो कोई भी अगर किसी को टैग मिलता तो डॉक्टर उखाट को भेज दिया जाता था वो द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट सिक्स वीक्स इन लेट जमा तो लगभग छः हफ्ते मतलब अराउंड डेढ़ महीने तक बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन चला करता था जब बहुत ज़्यादा बटरफ्लाईज होती थी इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाई वन यू वोट कैच वेरी मैनी बट आप अगर एक के ही वन बाय वन वन बाय वन एक के पीछे आप लग जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा नहीं बटरफ्लाई पकड़ पाएंगे सो नेक्स्ट स्टेप फॉर ए ब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाईज फ्लॉक मतलब उनके झुंड को आप रेस करो ही वुड कैच अ फीमेल मोनाक टेक हर एग्स एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू केटरपिल प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई मतलब आप अगर पकड़ने के लिए रह जाओगे ना एक एक बटरफ्लाई को तो आप पकड़ते ही रह जाओगे फिर एल्ब्राइट ने क्या किया एक फीमेल बटरफ्लाई को पकड़ के लाया और अपने वहाँ पे अपने एक तरह से बेसमेंट में ही अपने घर में ही बटरफ्लाई की मतलब अंडे से फिर वो आगे प्यूपा बना फिर उसके बाद बटरफ्लाई बनी पूरा प्रोसेस वो उसने रीड करना शुरू कर दिया कि किस तरीके से बटरफ्लाई आगे बढ़ती है देन ही वो टैक द बटरफ्लाईज विंग्स एंड लेट दैम गो और फिर उसके बाद बटरफ्लाईज के विंग को वो टैक करते था जिनको वो पालता था उनको टैक करके बटरफ्लाई को छोड़ देता था 
फिर देखते थे कि वो कहाँ कहाँ घूम रही हैं फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनाक्स एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट तो कई सालों तक वो अलग अलग बटरफ्लाइज को पालता था किसी को पकड़ के लाता था और टैग लगाता था और उनको छोड़ देता था ताकि उनका मूवमेंट रीड किया जा सके कि वो कहाँ कहाँ जा रही हैं इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज फिर इवेंचुअली आप एक एक काम को कितने टाइम तक कर सकते हो है ना तो वो भी थोड़े बोर होने लगे इट्स टी डी एस एंड देयर्स नॉट मच फीडबैक मतलब वो काफ़ी टी डी एस थका देने वाला काम था और कुछ ज़्यादा फीडबैक किसी से पता नहीं लगता था कि क्या हो रहा है एक्चुअल में एवराइट सेट इन ऑल द टाइम आई डिड इट ही लाफ्ट ओनली टू बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर री कैप्चर सिर्फ दो बटरफ्लाइज को जिनको मैंने इतनी हज़ारों इतनी सारी ये कहते हैं इतनी सारी बटरफ्लाइज को मैंने टैग किया था उनमें से सिर्फ दो को ही वापस पकड़ा जा पाया था एंड दे वर नॉट मोर देन सेवेंटी फाइव माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव और लगभग सिर्फ सेवेंटी फाइव माइल्स की दूरी पर उनको पकड़ लिया गया था तो ज़्यादा कुछ पता नहीं लग पाया था जो मतलब कि उनकी माइग्रेशन कैसे होती है कहाँ कहाँ वो घूमती हैं इस चीज़ के बारे में अब आगे है देखिए देन इन सेवेंथ ग्रेड ही गॉट अ हिंट ऑफ वॉट रियल साइंस इज वेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट फिर मतलब उनको जब वो सेवन्थ सेवन्थ क्लास में आए ना तब उनको पता लगा कि एक्चुअली में साइंस क्या होती है जब वो काउंटी साइंस फेयर में गए इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सेट देयर एंड नॉट गेट एनी थिंग वाइल एवरी बडी एल्स हैड वॉन समथिंग फिर वो कहते हैं बड़ी ख़राब सी फीलिंग थी कि वहाँ पर बैठे रहना और मतलब कि कुछ भी समझ में ना आ पाना क्योंकि वहाँ पर बाकी लोग जो थे वो जीत रहे थे उनको समझ रहा था बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये बात एल्ब्राइट कहते हैं हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यूज विच ही शोर अंडर अ माइक्रोस्कोप ही रियलाइज द विनर हैड ट्राई टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले वो कहते हैं कि इन्होंने तो मतलब कछुए कछुआ कह रही हो सॉरी जो फ्रॉग होता है फ्रॉक के मतलब फ्रॉक की एक स्किन को माइक्रोस्कोप में दिखाने की कोशिश करी थी बट उसमें तो कुछ खास होता नहीं है बट जो जीता था उसने रियल एक्सपेरिमेंट किया था फिर इनको लगा कि मेरे को भी कुछ अलग सा नया सा करना पड़ेगा ऑलरेडी द कॉम्पिटेटिव स्प्रिट द ड्राइव्स रिचर्ड एल्ब्राइट वॉज अपियरिंग आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट ही सेट द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क I would be doing in the past several years. फिर कहते हैं मुझे कुछ अलग सा करना पड़ेगा अगले साल के फेयर के लिए तो उन्होंने सोचा कि मैं इंसेक्ट से रिलेटेड कुछ करूँगा क्योंकि इंसेक्ट्स के बारे में जैसे कि बटरफ्लाइज को तो कब से ये सालों से स्टडी कर ही रहे थे सो ही रोड टू डॉक्टर तो इन्होंने फिर से क्या किया जब सेवन्थ ग्रेड में आ गए इनको लगा वही साइंस फेयर में ये हार गए थे फिर इन्हें लगा कि अगले साल मुझे कुछ अच्छा करना है तो इन्होंने डॉक्टर अखर्ट को लिखा और उनसे कहा कि सो ही रोड टू डॉक्टर अखर्ट फॉर आइडियाज़ कि मतलब कुछ आइडियाज़ उन्हें शायद मिल जाए एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स और डॉक्टर अखर्ट ने उनको काफ़ी सारे सजेशन्स भेज दिए दो स्केप्ट एम्ब्रॉयड बिजी ऑल थ्रू हिज स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स और फिर मतलब काफ़ी सारे इनको आ, मतलब आइडियाज़ मिल गए और इसी दौरान ये काफ़ी ज़्यादा मतलब पूरे अपने जो ये वो वाला फेयर था इनके सिटी में जो हो रहा था उसमें भी और काफ़ी इंटरनेशनल जो फेयर्स थे उनमें भी इनको काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस वगैरह मिले For his eighth grade, eighth grade में Abright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. तो मतलब फिर उसके बाद एट्थ ग्रेड में आए तो उन्होंने सोचा कि भाई कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि ये जो मोनाक कैटरपिलर्स होते हैं मोनाक कैटरपिलर्स मतलब जो अंडे देने वाली तितलियाँ जो होती हैं इनके जो बच्चे किस तरीके से मर जाते हैं एक डिसीज से बहुत सारे तो इससे इनको कैसे बचाया जाए तो एब्राइट थॉट द डिसीज माइट बी कैरीड बाई बीटल तो इन्हें लगा कि जो बीटल एक कीड़ा होता है शायद बीटल की वजह से ये बीमारी फैलती है ही ट्राइड रेजिंग केटापिलर्स इन द प्रजेंस ऑफ बीटल्स तो इन्होंने सोचा कि बीटल्स के साथ केटापिलर्स को बड़ा किया जाए आई डिडेंट गेट एनी रियल रिजल्ट ही सर उन्होंने कहा कि फिर मगर मैंने साथ में मतलब केटापिलर्स को भी और बीटल्स को भी साथ साथ बड़ा करने की कोशिश करी बट मुझे कोई ऐसे अच्छे रिजल्ट नहीं मिले बट आई वेंट अ हेड एंड शोर दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट दैट दिस टाइम आई वॉन्ट और फिर इन्होंने वही जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था बीटल्स का और केटापिलर्स का वो दिखाया और इस बार इस फेयर में ही जीत गए नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइस रॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनाक्स तो मतलब बटरफ्लाइज जो है मोनाक्स को कॉपी करती हैं ये इनके नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट रहा द थ्योरी वॉज दैट वॉइस रॉयज लुक लाइक मोनाक्स बिकॉज मोनाक्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स वाइस ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स तो
फिर इस बार इन्होंने इस तरीके का जो प्रोजेक्ट है वो बनाने की कोशिश करी कि दो तरीके की जो है बटरफ्लाईज होती हैं एक होती है वॉइस रॉय एक वॉइस रॉय बटरफ्लाई होती है और एक मुनाक बटरफ्लाई होती है तो जो वॉइस रॉय बटरफ्लाई है ना वो मुनाक बटरफ्लाई की नकल उतारती है वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि जो मुनाक बटरफ्लाई होती है वो खाने में टेस्ट उसका अच्छा नहीं होता है इसलिए जो बर्ड्स होती है ना उसको नहीं खाती हैं बट वॉइस रॉय बटरफ्लाई का टेस्ट अच्छा होता है तो बर्ड इसको खा जाती हैं तो वॉइस रॉय ना ऐसा नकल उतारने की कोशिश करती है मुनाक जैसे ताकि उसको बर्ड ना खाएं तो इस तरीके का प्रोजेक्ट इन्होंने बनाने की कोशिश करी थी और जो वो काउंटी फेयर था उसमें इनको मतलब अपने जो सेक्शन था ये इंसेक्ट्स वाला इसमें तो इनको फर्स्ट प्राइज़ मिला और पूरे के पूरे काउंटी जो काउंटी साउंस साइंस फेयर था ना अपने मतलब जूलॉजी सेक्शन में इनको जो है फर्स्ट uh, प्राइज मिला और ओवरऑल इनको थर्ड प्राइज पूरे के पूरे साइंस फेयर में मिला था फिर सेकेंड ईयर इनका हाई स्कूल का भी एट्थ क्लास के बारे में थे अब इनका जो सेकेंड ईयर था ना हाई स्कूल का उसमें रिच जो ये रिचर्ड एम्ब्राइड थे इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया इसमें क्या था कि एक अननोन इंसेक्ट था इंसेक्ट को हिंदी में कीट कहते हैं अननोन इंसेक्ट का जो हार्मोन था ना उसकी खोज की तरफ मतलब ये इनको ले गया इन्होंने क्या किया एक अननोन सा इंसेक्ट था उसके हार्मोन के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ पता लगा लिया इनडायरेक्टली इट लेड टू द न्यू थ्योरी ऑफ साइकिल न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स मतलब इस जो ये रिसर्च कर रहे थे कि अजीब सा जो कीड़ा था उसके हॉर्मोन्स के बारे में इसकी हेल्प से ये मतलब इतना आगे पहुंच गए कि इन्होंने सेल्स के बारे में एक और नई चीज़ हमें बता के दे अब ये जिस कीड़े के बारे में बात कर रहे थे ना यहाँ पर हमें ये काफ़ी ना साइंटिफिक सा ये चैप्टर है तो इसमें आप समझ लीजिए कीड़ा है सपोज करिए तो इसमें ना कुछ अलग अलग से स्पॉट्स हैं है ना आप देखते होंगे कीड़ों के अलग अलग से स्पॉट्स होते हैं अलग अलग से डिज़ाइन होते हैं तो सब लोगों ने मान लिया कि ठीक है ये जो डिज़ाइन है ना सिर्फ सजावटी हैं सिर्फ डेकोरेशन के लिए बट जो डॉक्टर अर्खर थे और इनफैक्ट इन्होंने खुद ने एम्ब्राइट ने भी ये समझा और काफ़ी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे कि भाई ये जो डिज़ाइन है ना ये जो धब्बे हैं या फिर जो भी इन पे स्ट्रक्चर बना हुआ है ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं है इसमें कुछ अलग सी बात है फिर इन्होंने और ज़्यादा रिसर्च करी तो रिसर्च करके इन्होंने ये समझ में आया कि जो तितली होती है या फिर कोई भी कीड़ा होता है प्यूपा हो गया बटरफ्लाई हो गया उनका जो विकास होता है उनके डेवलपमेंट में जो डिज़ाइन है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये उन्होंने प्रूव कर दिया तो जो काउंटी फेयर था उसमें इनको फर्स्ट प्राइज मिला और इंटरनेशनल साइंस फेयर और इंजीनियर इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी इनको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला इसकी वजह से और इनको इंजीनियरिंग में भी इसकी वजह से जो है एडमिशन मिल गया और वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च और एथमोलॉजी लेबोरेटरी में भी इसकी वजह से इनको काम करने का मौका मिला क्योंकि इन्होंने काफ़ी कुछ हमें बताया था कि किस तरीके से ये जो पैटर्न्स होते हैं ये जो किसी भी बटरफ्लाई हो गया या कोई भी कीड़ा हो गया उसकी बॉडी पर जो अलग अलग से निशान होते हैं वो किस तरीके से हम लोगों को बताते हैं कि उसकी लाइफ साइकिल कैसी होगी आगे की अब इसमें मतलब काफ़ी कुछ ये लोग डेवलप करे जा रहे थे मतलब एम्ब्राइड जो थे वो अपने धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट कर करके काफ़ी आगे पहुंचे जा रहे थे अब यहाँ पे इन्हें सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर अब सीनियर ईयर में ये और आगे बढ़ गए उन्होंने ही ग्रू सेल्स फ्रॉम द मुनाक्स विंग इन अ कल्चर एंड शो डेट सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इन नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स ओनली इफ देवर फेड द हॉमोन्स फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स तो इसने अपने जो सीनियर ईयर था उसमें इसने ये प्रूव कर दिया कि क्या होता है ना कि रिचर्ड ने प्रूव कर दिया कि जो सेल्स होते हैं रिचर्ड ने सेल ग्रो करे फ्रॉम द विंग्स ऑफ मुनाक बटरफ्लाई मतलब मुनाक बटरफ्लाई के विंग्स में से इसने क्या करे सेल्स ग्रो करे ही फर्दर प्रूव दैट सेल्स ग्रो इनटू स्केल्स ऑफ विंग्स ओनली वेन सेल्स जो हैं वो विंग्स में डेवलप हो सकते हैं जब इनके जो गोल्डन गोल्डन स्पॉट्स होते हैं ना बटरफ्लाई के बटरफ्लाई के जो गोल्डन स्पॉट्स थे इसमें से इन्होंने हॉमोन लिया और इस वाले सेल्स में हॉमोन को इंजेक्ट किया और पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बटरफ्लाई का बन के खड़ा हो गया और फिर इसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करे आर्मी लेबोरेटरी में लेबोरेटरी ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में इन्होंने करे और अपना पूरा जो ईयर था वो यही लेबोरेटरीज में जो है एग्रीकल्चर लेबोरेटरी में और आर्मी लेबोरेटरी में हॉमोन पर टेस्ट करते हुए इन्होंने पूरा का पूरा अपना टाइम जो है वो स्पेंड किया और फिर लास्ट में हमें मतलब इस चैप्टर में पूरा का पूरा देखिए जो चैप्टर है ना वो साइंस से भरा हुआ है तो इसलिए आपको इस चैप्टर के अगर क्वेश्चन आंसर्स आप करेंगे उसकी हेल्प से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा नहीं तो इसमें साइंस में ऐसे उसने प्यूपा पे कर दिया उसने डी की खोज कर दी तो अब इसमें क्या है रिचर्ट आगे जो होते हैं वो सेल की स्टडी
रिचर्ड एम्ब्रिज डो रिचर्ड एम्ब्राइट जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि जो हॉर्मोन है ना हॉर्मोन पे जो रिसर्च कर रहे थे उनको ये आइडिया आया कि ही बिलीव दैट हिज स्टडी को टेल हाउ सेल्स रीड देयर डीएनए सेल्स जो है वो अपने डीएनए को किस तरीके से रीड करते हैं और अपने जो कॉलेज के रूममेट थे इनके वोंग उनके साथ इन्होंने इस आइडिया को पूरे मतलब पब्लिश किया और मतलब इस पर ही इनका रिसर्च पेपर छपा था और जो रिचर्ड थे वो ग्रेजुएट हो गए इन्होंने अपनी क्लास फिफ्टीन हंड्रेड टेन स्टूडेंट्स की इनकी पूरी क्लास थी उसमें इनकी सेकंड पोजीशन आई थी और फिर उसके बाद एक ग्रेजुएट रिसर्चर बन गए और अपनी बाकी की थ्योरीज पर वो काम करने लगे और इन्होंने काफ़ी नई थ्योरीज प्रेजेंट करी कि हिज न्यू थ्योरी मे क्रिएट न्यू वेज टू प्रिवेंट सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज तो इनकी जो नई नई थ्योरीज ये ला रहे थे और मतलब किस सेल्स और डीएनए किस तरीके से एक साथ एक्ट करते हैं वर्क करते हैं इनसे जो है डिस काफ़ी सारी बीमारियां और कैंसर तक की बीमारी भी जो है वो भी ठीक की जा सकती है अब जो ये रिचर्ड थे ना ये सिर्फ साइंस में ही नहीं इंटरेस्टेड थे बल्कि ये काफ़ी अच्छे डिबेटर भी थे एक पब्लिक स्पीकर थे ये आउटडोर पर्सन थे घूमना फिरना इन्हें पसंद था ये फोटोग्राफी करते थे और ये नेचर से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए थे हाई स्कूल इन हाई स्कूल रिचर्ड एम्ब्राइड वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट मतलब हमेशा इनके ए आए थे बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे थे बिकॉज लर्निंग वॉज इजी ही टर्न द लॉट ऑफ इज एनर्जी टूवर्ड द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स तो मतलब ये क्या करते थे फोटोग्राफी भी करते थे और अपने सारे काम अच्छे से करते थे और बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे तो काफ़ी इनके अच्छे ग्रेड्स भी आते थे और अच्छे मतलब काफ़ी मतलब फ्रेंडली पर्सन भी थे सोशल स्टडी टीचर जो थी वो इनकी प्रेस करती हुई कहती है इनकी तारीफ करती हुई काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है और अपना काम जो करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं और उसमें बेस्ट रहने की ये कोशिश करते हैं रिसर्च जो रिचर्ड है उसमें सारी क्वालिटीज़ थी एक ट्रू साइंटिस्ट की उनकी जो क्यूरोसिटी थी और उनका जो फर्स्ट रेट माइंड था कि किस तरीके से नई नई चीज़ों को खोजना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है तो ही वॉन्टेड टू विन फॉर द राइट रीजन्स तो वही है कि रिचर्ड जो है कोई प्राइज़ जीतने के लिए इन सब के लिए काम नहीं करते थे वो इसलिए काम करते थे क्योंकि उन्हें करना था वो काम क्योंकि वो चीज़ें वो जानना चाहते थे खोजना चाहते थे और इन्होंने जो मुनाक बर्ड है इसके बारे में काफ़ी कुछ रिसर्च किया जिससे हमें आज बटरफ्लाइज के बारे में काफ़ी कुछ पता है तो हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया है काफ़ी अजीब सा चैप्टर था मेनली पूरे साइंस फेयर्स के बारे में किस तरीके से उन्होंने बटरफ्लाइज को के पीछे घूमे उसके बारे में कैसे कैसे रिसर्च करी यही सब इस चैप्टर में था तो थैंक यू